Hello, we are uh, Ombretta and Filippo from uh, the restaurant La Regina dei Frati in Florence. Ciao a tutti. And uh, we are here today to prepare you a very typical dish in Tuscany and Umbria, in the center of uh, Italy. Uh, it's called pici, it's a kind of pasta, it's a handmade pasta, like a big spaghetti that we are going to prepare for you. Yes, it's very simple also to prepare in uh, your house. Flour, semolina, water, some extra virgin olive oil and uh, just one egg. Usually in the original recipe, sometimes we don't use uh, eggs, but uh, we prefer. We mix the flour. Okay, I'm the pasta maker in the restaurant, you know. <laughs> we put also in, in our house. Also in, in my house. Okay. Can I help you? You want to do yes. something? Okay, please. The egg, the water. Usually in the typical recipe, the egg is, is no... People that doesn't, doesn't use egg, but uh, here to preserve it, uh, um, best we put one egg there. You prefer oil. also the oil? Yes, everything together. Okay. And then we start. First, this kind of uh, pasta you have to prepare uh, uh, one, two hours before to, to use uh, because it uh, will be more elastic and uh, will be best to, to work. Okay, we have to work very well. This is it. It's a traditional between uh, Siena region and Umbria. And uh, sometimes we change the name. It's very classic in, in Italy. Some town change the name. The name is possible, the origin is Pici, but uh, in uh, Montalcino the name is Pinci. In Umbria is Umbrichelli. Yes. We change the name, but uh, for the same, the classic typology of the pasta. But in Italy it's very classic, also for the ravioli, tortelli. <laughs> same yes, the pasta, same. same typology, different name. Okay, you have to work very, very, very well, and then you let to, to repose for one, two hours. You also to, can prepare the, the day before. It's very simple. Okay. And softly. When your hands like. are cleaned, the dough is ready. You know? Thank you, Ambrita. Okay, we start, we prepare the onions. Uh, we use the onions from uh, Certaldo, it's a typical uh, town in... Uh, Tuscany famous for the red onions near Florence. We clean the onions and then we cut. Io le ho già pulite prima, le Are you ready clean? <laughs> Una volta tagliate, when everything is ready, we start for the preparation in the pan. Le cuociamo usando sia lo zucchero che il sale, saranno un po' in agrodolce. Sweet and uh, soda. Sweet and sour? Yes. Oh, io non so accendere questo. It's enough for me. What's for you? <laughs> non riesco a accendere. Io e l'induzione siamo due cose completamente distanti. Questo è zero, vai. Prendiamo un po' d'olio, facciamo scaldare la padella. Appena comincia ad essere leggermente calda, uniamo le cipolle. E facciamo iniziare a cuocere piano piano. Slowly, slowly. Qui abbiamo vino rosso, chianti, vinegar e brown sugar per caramelizzare gli onions. Okay. 
quando cominciano un pochino a cantare le sentite cantare le campane Prendiamo un po' di zucchero. Sale. Subito un pochino di sale, così esce l'acqua di vegetazione e cuociono meglio. Mm. Un altro istante. Abbiamo preparato il vino e l'aceto, iniziamo un po' d'aceto, si sente, Facciamo cuocere qualche minuto, dopo aggiungeremo un po' di vino rosso, qualche altro minuto, circa 10 minuti di cottura e sarà pronta. È arrivato il momento di aggiungere il vino rosso. E lasciamo cuocere qualche altro minuto. Andiamo a preparare il coniglio. Questo piatto si prepara finché l'acqua bolle. E in the same time that the, the water is boiling, you can prepare the sauce. It's very very easy. Prendiamo la coscia di coniglio e la andiamo a disossare. Anche qui è un'operazione molto semplice, ma se volete potete farla fare dal vostro macellaio di fiducia. O vostra moglie. O la vostra moglie di fiducia. Andiamo a prendere la polpa. e andiamo a tagliare in piccoli pezzetti simili we cut the rabbit it's very traditional e tipico in this part of Italy is a white carne, carne bianca meat white meat and uh, the people love it it's very delicate tagliamo a pezzetti quasi tutti uguali e dopo uniamo un po' di rosmarino fritato some rosemary facciamo un contenitore e un aglio L'aglio lo lasciamo in camicia, deve essere solo un profumo. Mettiamo in un contenitore il coniglio, l'aglio e il rosmarino. Rabbit, garlic and some rosemary e some extra virgin olive oil. Questa preparazione si può fare anche il giorno prima. It's possible to prepare the day before. It's better. The rabbit tasting better rosemary. Ok, siamo quasi pronti. Andiamo a fare la pasta. Ci siamo? 
termine diciamo dalle nostre parti è fa, di fare il piccio è impicciare non credo sia italiano però rendere l'idea dare la forma della pasta al piccio schiacciamo un po' di pasta facciamo queste piccole forme e iniziamo kind of spaghetti fresh spaghetti Opla. uno a uno we put in the semolina flour first all'inizio sarà difficile eh? ma piano piano ci si prende la mano The old people used to make uh, this kind of pasta starting from here and make just one big, 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 big spaghetto with the same piece of pasta. to prepare the pasta, you can start with the rabbit sauce. Sì, le cipolle sono quasi pronte. Lasciamo riposare un po'. Intanto accendiamo la padella per cuocere. The onion become very very red. So will be very nice in the dish. Anche un po' di bianco. Dobbiamo stopparla. Broccolo. Devo andare a prendere un po' di vino bianco. Questa preparazione si può fare anche questa il giorno prima e lasciare le cipolle tranquillamente a riposare. Scaldiamo la padella. Io ho fatto il coniglio con la porzione in mezzo. Vabbè. Qui è il samoio. make it the day before and then you can froze. If you don't froze, you have to cook immediately. You want to try to make one? <laughs> <laughs> Why not? It's simple. Allora, aggiungiamo un altro po' d'olio. Della molto calda, come vedete. Subito il coniglio. prende subito valore molto velocemente aggiungiamo un po' di sale e appena frigola in questo modo mandiamo un po' di olio The word 
water is boiling and we can put the pasta. Crunchy salad in. Put the first again. Salt. Ci vuole tutto, dai. Anche il capolo deve mangiare lui. Salt. Aspettiamo che vengano a galla, qualche secondo senza toccarli. Intanto andiamo a togliere l'aglio che ha dato il suo profumo ma non serve più. La pasta cuocerà in un minuto, non tanto di più. Vedete viene a galla? Guardate in meraviglia. altro istante e poi lo andremo a finire in padella. L'ultimo elemento, questa è ricotta salata, ne metteremo un po' per migliorare la cremosità della pasta e un po' sopra per decorazione. Mettiamo la pasta e riaccendiamo il fuoco. E cominciamo a saltare. Per fare questa operazione ci facciamo aiutare da un po' di acqua di cottura. E aggiungiamo un po' di vino se ci vuole trattiamo un po' di formaggio dentro per aiutare la cremosità e in modo che la pasta si leghi bene Con l'aiuto di una pinza e di un mestolino facciamo un piccolo nodo perché anche la presentazione è importante. Andiamo a prendere la cipolla di coniglio Vai. e finiamo con la ricotta salata the peach is ready ok Now We need to eat it to say that it's very good. I, uh, I did at home this pasta two, two days ago. Uh -huh. It was uh, Filippo and my son. Uh -huh. I have a very big son. Mm -hmm. So 
half kilo pasta. Just pasta, eh? Sti cazzi, non ti vedo un'idea.